Fala aí, meu. Beleza? Aqui é o Givale. Você deve ter ouvido falar na inteligência artificial que cria imagens, não é mesmo? Então, uma delas que está atualmente no momento com um destaque absurdo é a Midjourney, que é uma plataforma que tem uma inteligência artificial que quando você digita alguns comandos, ele cria imagens incríveis, sensacionais. É uma inteligência artificial absurda, muito boa mesmo. Você deve estar se perguntando, ah, legal, beleza, mas como que usa ela? É complicado? É difícil? Então, ela tem alguns comandos e algumas formas de você utilizá-la. Vem aqui comigo para a tela que eu vou te mostrar algumas coisinhas e vou te indicar algumas alternativas mais fáceis para você utilizar, para você que está começando, beleza? Bom, vamos lá então. Para usar atualmente a Midjourney, você precisa criar uma conta aqui no Discord, né? Que é uma plataforma e precisa vincular o Midjourney à sua, ao seu servidor. Ou entrar no servidor da Midjourney através de um convite ou procurando aqui e solicitar uma inscrição. Aqui são algumas imagens que as pessoas através de alguns comandos criam. Eu não posso ficar passando agora porque foram pessoas que criaram, mas é só para você ter uma ideia. Você pode achar, talvez, bem complicado, porque toda a instrução para criar aqui é através de comandos. Você vai colocar, ah, e detalhe, sempre em inglês. Em português não funciona muito bem, não. Igual aqui, por exemplo, a pessoa colocou todas as palavras que ele gostaria que estivesse na imagem e forma uma imagem. Aqui, a mesma coisa. São imagens muito bacanas e com excelente qualidade. Se você não quiser digitar esses comandos e quiser alguma alternativa a ele, para você não ter que criar o Discord e ter que também vincular ao servidor do Midjourney, que ele também atualmente pode ser que esteja mais ou não, você pode digitar até 25 comandos para gerar 25 imagens, né? Depois disso está sendo cobrado. Vou te mostrar agora outras opções gratuitas. Vamos lá. A primeira é esse daqui, o Léxica. O Léxica. Bom, não sei a pronúncia desse. Mas é este daqui. Veja que ele também possui algumas imagens muito boas, de alta qualidade também. E gratuito. Para criar as imagens, você precisa clicar aqui em Generate. E quando você clicar aqui... Para digitar o texto que você quer que a imagem gere, ele vai pedir para você criar uma conta. Você pode continuar com a sua conta Google ou criar uma conta do zero. É você ver o que vai ser melhor para você. Para efeito aqui de teste, vou clicar aqui e continuar com a conta Google, para ser mais rápido. Pronto, ele já logou. Agora eu vou digitar aqui um comando somente para a gente ver qual tipo de imagem que ele vai gerar. Talvez você possa ficar com dúvida. Ah, mas eu não sei o que escrever em inglês, eu não sei como escrever em inglês, não tem problema. Você pode ir lá no Google e digitar Google Tradutor ou Google Translate, que vai cair nessa guia aqui você vai digitar o texto que você quer que apareça lá e ele vai traduzir em inglês. Você vai copiar esse texto, vai colar lá na ferramenta e a inteligência artificial irá gerar essa imagem para você. Vamos aqui para um exemplo. Coloquei aqui um exemplo bem assim básico, né? Carro do De Volta para o Futuro, voando em cima de um lago, ao entardecer do sol, do, ao entardecer do dia, né? Copiei aqui o texto que ele traduziu e vou colar lá agora. Não vou negativar nenhum prompt, somente vou clicar aqui em Generate. A ferramenta, a inteligência artificial, irá começar a processar o texto criado e irá já já disponibilizar algumas imagens. Veja que aqui a dimensão está falando que ela vai ter 512 por 768. Você pode também redimensionar essa imagem. Tem aqui Advanced Setting, que você pode colocar quantas, né? Aqui está falando que vão ser 7. Vamos esperar aqui o processamento para ver o que, que ele vai gerar. Às vezes pode demorar um pouquinho, tá? Porque depende de muitas pessoas estarem usando naquele mesmo momento. Enquanto está aqui gerando... Deixa eu te falar uma coisa, inscreva-se aqui no canal, curta, comente e compartilhe, beleza? Porque além dessas dicas de 
tecnologia, eu falo aqui também sobre marketing digital, falo sobre WordPress e também sobre tráfego pago, beleza? Vamos lá que essa ferramenta deve estar tá quase terminando. Beleza, ela terminou. Veja aqui as imagens que ela gerou para gente. Eu tinha colocado o carro do De Volta para o Futuro, voando em cima de um lago ao entardecer do dia. Veja aqui que bacana essa imagem. Olha aqui essa outra. Ficou bem legal, né? Tem alguns comandos que você pode adicionar para criar assim com mais realismo e tudo mais. Mas aqui eu quis te mostrar só para você ter uma noção de ferramenta que você pode usar como alternativa ao Mid Journey. Vou te indicar mais algumas. Tem também o Stable Diffusion. Vou colocar aqui aquele mesmo comando e vamos ver o que ele vai gerar. Esse daqui você não precisa fazer o login, é só digitar direto aqui que ele vai gerar a imagem. Veja que aqui tem algumas imagens interessantes. É claro, todos, conforme você vai, vai especificando cada vez mais, vai criando imagens com maior qualidade e realismo. Tem mais um aqui, o Playground AI. AI, né? Inteligência Artificial. Aqui tem alguns modelos que mostra que as pessoas fizeram. Olha que bacana esse aqui do, do Ryan Reynolds. Olha aqui o comando que a pessoa colocou. O Deadpool no estilo do Wolverine. Falando que queria que fosse o Ryan Reynolds, né? Vestido de Wolverine. E o estilo de roupa e tudo mais. Colocou também aqui para remover algumas informações. Muito bacana, né? Veja que ele também cria qualquer tipo de imagem com alta definição. E são comandos, quanto mais específico você colocar, mais realista ficará, ou se você quiser também como cartoon, ou aquarela, o que for, 3D, ele cria tudo, basta você especificar, olha aqui o exemplo de prompt, você pode se basear também nesses prompt aqui para criar a sua própria imagem, é bem legal. Mais um que eu vou te mostrar, é esse daqui, Stary, Stary, nossa, Stary aí. Veja que ele cria também imagens bem bacanas. Você clica aqui, Start Creating. Você tem que logar, né? Tem que criar a sua conta com o Google ou com o Apple. Você escolhe com qual você vai criar. Vou clicar aqui para continuar com o Google, só para mostrar rapidinho. Pronto, já criou minha conta. E estou logado. Veja aqui. Ele informa aqui que eu posso fazer grátis. Tem cinco créditos. Se eu quiser, aí tá falando aqui, ó, mais créditos, amanhã, às 10 horas da manhã, libera mais. Ou seja, eu posso criar 5 imagens agora, totalmente grátis. Pô, como é teste, tá bacana pra caramba, né? Aqui tem alguns exemplos no que, que eu posso me basear na qualidade, tipo aqui, é, esse estilo aqui, se quer mais realista, se quer esse tipo aqui, eu vou clicar isso daqui. Vou colar novamente aquele mesmo texto, só para a gente ver a diferença de um para o outro. Se eu quiser eu posso adicionar o estilo, colocar qual o estilo de imagem que eu quero. Aqui ele já te dá alguns exemplos bem bacanas, que são de alguns artistas. Vou, vou clicar nesse daqui. Aqui fala o número de variações, vou colocar só... Ah, legal, o mínimo é 4, variações... Vou clicar aqui em Create e vai consumir um crédito. Aqui está falando que eu vou receber uma notificação quando estiver pronto. Então vamos aguardar um pouquinho e assim que estiver pronto eu retorno aqui com o vídeo. Pronto, já está criada aqui a imagem. Vou clicar aqui para ver. Olha que imagem bem bacana que ele criou. Ele criou mais outras. Essa daqui, mais essa e mais essa. Tudo baseado no estilo do do artista, bem legal, não é mesmo? Se você gostou dessas dicas, como alternativa ao Mid Journey no servidor do Discord, deixe aqui seu like, ou se você ainda não segue o nosso canal, inscreva-se aqui no canal, compartilhe também, beleza? E se você quiser mais dicas como esta, 
e também informações do que você colocar e como fazer os prompt corretamente, deixa aqui no comentário que eu vou fazer mais um vídeo para você ensinando passo a passo em algum desses sites de inteligência artificial a como criar suas imagens de forma perfeitas e realistas, beleza? Espero que tenha gostado, um abraço e valeu, tchau tchau!